Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Hỏi Dân IT. Mình là Eric. Trong video thăng thứ 13, mình đã hướng dẫn các bạn cách apply cái Page Messaging Permission của Facebook. Thì với cái quyền này, chúng ta sẽ có thể là giúp chatbot của chúng ta trả lời lại với các tài khoản Facebook khác. Thì ở đây, thì sau khi các bạn xem video thăng thứ 13, thì phần video thăng thứ 14 chính là phần 2 của cái video này. Bởi vì là việc chúng ta apply các quyền của Facebook ấy thì chúng ta phải chờ cho Facebook nói duyệt. Thành ra là cái video thăng thứ 13 mình không thể làm một lèo được. Thì ở đây nhá, à, thì à, lúc mình có check cái tin nhắn của mình này, các bạn có thấy là mình có một cái một cái tài khoản là Water or Brian đây này. hai giờ trước này chính là cái tài khoản bot của thằng Facebook nó gửi cho mình. Thì à, mình sẽ check inbox của cái, cái page của mình. Thì à, mình sẽ thấy là mình sẽ có một cái đây. Các bạn có thể thấy là mình của, của mình thì nó đang load này. Thì các bạn có thấy là đây, cái nick mà có tên là Water or Brian này chính là cái nút uh, chính là cái nick ảo của thằng Facebook thôi. Thì uh, mình sẽ nhấn vào đây. Thì các bạn có thấy là nó test các function của mình này. Đầu tiên là nó nó gửi tùm lum đi. Các bạn có thấy là do của mình là có nút get start rồi đấy. Của mình gửi lại đến hai lần bởi vì là mình chờ thằng Heroku nó wake up cái app của mình. Sau đấy nó nhấn hello này, nó gửi test này, nó lại gửi lại get start rồi này. Rồi các bạn thấy là như thằng này này, đây là do con bot này nó test lại function của chúng ta này, nó chọn các menu của chúng ta này, đấy, quay trở lại này, chi tiết này, như vậy thôi, nó gửi các thông tin này của chúng ta này. Thì đây là cái trên Facebook, thì mình đã thấy được là có một cái tài khoản ảo nó nó test con bot của mình này. Mình sẽ mở lại cái tài khoản, đây chính là cái email mà trong cái trong cái Facebook developer ấy, đây chính là cái tài khoản, đây chính là cái email mà Facebook nó sẽ liên hệ với mình. Tức là cái email contact ấy, thì mình nhận được một cái email lúc 5 giờ, 5 giờ 38 phút là nó bảo là new developer alert for cái restaurant Eric TV. Cái mà Eric, uh, restaurant Eric TV này tiếng Việt ấy, chính là tên của cái app trên Facebook của mình. Thì các bạn có thể thấy là lúc 11 giờ 24 am tức là 8 tiếng trước mình có đây các bạn có thấy là nó gửi một cái là do app này tức là nó bảo mình là app của mình đã submit uh, đã submit này đã được submit và đang pending để review này đấy các bạn có thấy là nó nói là đang review đang pending thì ở đây thì nó nói là cái kết quả của mình đã sẵn sàng chứ trong cái email này nó không nói là mình có gọi là có được approve hay không hay là bị deny thì để biết được là các bạn đã được approve tức là được chấp nhận hay các bạn bị deny tức là từ chối ấy thì các bạn sẽ cần phải vào cái app của bạn trên Facebook ấy thì để vào app thì chúng ta sẽ vào đây tức là developer các bạn sẽ vào cái trang mà developer.facebook.com này đây chính là cái trang chủ của nó này sau đây các bạn sẽ click vào my app để chúng ta chọn app này thì đây thì mình sẽ chọn cái restaurant Eric TV chính là cái app mà mình nói vừa nãy ấy. thế là cái app của mình thì khi mình vừa vào app ấy thì mình không thấy cái phần alert này alert này nó không có gì cả tuy nhiên ở cái phần này nó vẫn có một cái này thì mình sẽ click vào đây mình sẽ click vào cái phần inbox thì nó nó nói là cái cái kết quả của mình này đã ready này mình sẽ nhấn vào đây một cái này xem nó ra gì tức là cái bên cạnh này này thì khi nó nói ở đây thì nó cũng chỉ nói là mình sẽ vào cái phần go to app review này thì mình sẽ nhấn vào go to app review này thì ở đây thì Uh, các bạn có thể thấy là review này có thì nó nói là đã hoàn thành này các bạn có thể thấy là như vậy là như cách mình hiểu thì là mình đã thành công rồi đấy thì để biết thành công hay chưa thì mình sẽ click tiếp vào cái permission và feature tức là cái đây là quyền và cái chức năng ấy thì mình sẽ nhấn vào đây mình sẽ vào đây thì uh, nó chờ một chút này thì các bạn có thể thấy là mình nhấn uh, cái trạng thái của mình bây giờ nó đã là complete verify tức là mình đã hoàn tất hay nói một cái khác ấy là mình đã mình đã gọi là cái cái quyền của mình đã approve thành công. Tuy nhiên, tại bước này nhé, mặc dù là cái quyền mà page messaging của mình đã được chấp nhận, đã được thằng Facebook chấp nhận ấy, hay nói một cái khác là mình đã xin thành công ấy, thì mình mở một cái tài khoản Facebook khác của mình. Các bạn có thể thấy là mình đang nhập một cái tài khoản là Eric Phạm ngay tại đây. Thì khi mình vào cái page hỏi dân IT ấy, mình không hề thấy cái nút là get started, cũng như là ví dụ mình có ABC XYZ vào đây này, nó không hề phản hồi hay là không hề có một cái gì hết, không hề có một cái gọi là có một cái sự phản hồi nào hết. Mình sẽ check bên cái page này của mình. Đây các bạn có thấy là mình vừa gửi một cái tin nhắn là lung tung vào đây và con bot của mình nó không hề trả lời gì cả. Thì các bạn có biết tại sao mà nó không trả lời không? Cái lý do bot của chúng ta nó không trả lời bởi vì là app của chúng ta nó đang ở chế độ là in development. Thì sau khi mà các bạn đã được approve với quyền page messaging ấy thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải chuyển cái nút này sang chế độ live thì đây thì mình sẽ nhấn vào cái đây thì nó sẽ có một cái pop up nhảy ra
thì các bạn chờ một chút để cho cái pop up này có thể load thì ở đây thì nó có thể nói này tức là uh, các bạn lưu ý một điều này khi chúng ta mà chuyển qua cái chế độ live mode ấy, thì chúng ta không thể gọi là là access tức là chúng ta không có quyền truy cập vào những cái permission mà chúng ta chưa được approve hoặc là feature mà yêu cầu phải review app hay nói một cái khác là một khi app của chúng ta chuyển qua cái chế độ live ấy, thì các bạn không thể như cái mình hiểu nhé thì có thể mình hiểu sai cái mình hiểu là nó sẽ là chúng ta nó sẽ không cho chúng ta review app nữa thì sau này khi các bạn làm product ấy, hay làm thực tế thì các bạn nên gọi là approve tất cả các quyền đi sau đấy rồi các bạn hãng public ra ngoài thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng như thế này cả tuy nhiên đối với con bot nhà hàng của chúng ta với cái mục đích là chỉ gửi tin nhắn cho người dùng thôi chúng ta không gọi là chúng ta không thu thập thông tin người dùng hay là cần các quyền cao siêu gì cả chúng ta chỉ cần mỗi cái quyền là có thể reply lại đối với người dùng facebook thì ở đây thì mình sẽ chọn là switch mode luôn thì à, sau khi switch mode thành công ấy các bạn thấy là app của chúng ta nó đã chuyển qua chữ live ngay trên này thì mình sẽ load lại cái con bot bên này của chúng ta này thì à, các bạn thấy là mình đã đọc tin nhắn này rồi thì à, để cho có cái nút get started đấy thì mình sẽ cần phải xóa cái cuộc hội thoại này đi thì à, để xóa cuộc hội thoại thì mình sẽ delete conversation ngay bên này thì đã xóa ở đây thì ngay lập tức bên này của mình nó đã mất mất cuộc hội thoại rồi thì để, để mở được với messenger ấy thì mình sẽ nhấn vào cái nút send message như thế này thì các bạn thấy là ngay bây giờ chúng ta đã có nút get started Đấy là sự khác biệt khi chúng ta chuyển đổi chế độ từ cái mà development sang cái chế độ live mode. Thì ở đây thì mình sẽ mở với Messenger. Thì mình sẽ nhấn Get Started. Thì ở đây do lần đầu mình gửi ấy, gửi tin nhắn ấy, thì nó phải chờ một chút này. Tại vì cái app Heroku của chúng ta mà sau 30 phút nó không hoạt động ấy, chúng ta dùng tài khoản free. Thì nó cần gọi là nó bị free, tức là bị đóng băng ấy. Thì hay nói khác frozen ấy, thì các bạn... Các bạn phải chờ một chút thì ở đây thì chúng ta phải chờ từ 30 đến 45 giây Ở đây thì các bạn thấy là đây Thì ở đây là do mình sẽ lần sau ấy trong video tiếp theo mình sẽ khắc phục cái này Nó đang gửi hai lần tức là chúng ta đang lắng nghe cái sự kiện Echo Event của thằng Facebook ấy Thì ở đây thì mình sẽ chọn là Restart con bot lại này Thì từ bây giờ sau khi bot của chúng ta nó wake up ấy nó chỉ gửi đúng một lần thôi Thì cái lỗi này thì mình sẽ khắc phục sau Tức là khi chúng ta làm ấy cái này là do thằng Facebook nó gửi đến webhook của chúng ta hai lần Thành ra chúng ta sẽ có hai cái tin nhắn. Ví dụ mình chọn menu chính này. Thì các bạn thấy là mình đã dùng một cái tài khoản là Eric uh, Eric Phạm này. Mình sẽ mình sẽ back lại này. Ở đây thì uh, nó không ảnh hưởng gì hết. Mình sẽ chọn uh, Facebook page chẳng hạn. Nó vẫn gọi là mở sang cái Facebook page của mình. Mình uh, chọn ở đây ví dụ uh, mình sẽ chọn uh, đặt bàn đi. Cái chức năng mà mình làm với web view ấy. Thì các bạn thấy là mọi thông tin nó đều đúng hết. Ở đây thì ví dụ mình sẽ họ tên khách hàng là Eric này. Uh, địa chỉ email là... Uh, Eric Phạm này, Achimara.com uh, này, số điện thoại là 0321 uh, 0321021213 đi. Mình sẽ chọn số điện thoại như vậy và mình nhấn đặt bàn này. Sau khi mình đặt bàn thì thông tin của mình đã được ghi lại ở đây. Thì để check xem là chúng ta đã ghi được thông tin vào file Excel chưa, thì mình sẽ cần phải mở lại cái con bot của mình. Ở bên này thì mình sẽ chọn cái file Google Sheet. Uh, mình có tạo một cái file Google Sheet bên này. Nếu mình nhớ không nhầm là mình tạo với tài khoản này. À, không phải là cái cái tài khoản này mình sẽ cần phải vào cái nick bên này tức là mình dùng nhiều, nhiều nick khác nhau thì đôi khi là nó không không mở chính xác được cái tài khoản mà mình mong muốn ở đây thì mình sẽ chọn google sheet ở đây à, thì các bạn chờ một chút để mình mở cái này đây chính là cái file excel mà mình đã ghi thì các bạn thấy là tên facebook thì nó đã lấy được file eric chính là cái nick facebook của mình này đây chính là cái email mình vừa nhập số điện thoại mình nhập cũng như là thời gian là eric thì ở đây vẫn còn cái lỗi là thời gian thì mình cũng chưa kịp fix thì à, đây cũng chưa phải là cái video cuối cùng nên là mình chưa fix cái lỗi này thì chúng ta sẽ có một cái lỗi là uh, khi con bot nó sẽ gửi hai lần các bạn thấy là chúng ta có cái Eric Phạm ngay trên này này con bot của chúng ta nó đang gửi tin nhắn hai lần đối với cái tài khoản này đối với khi mà lần đầu tiên lần đầu tiên chúng ta gửi tin nhắn mà bot của chúng ta cần wake up thì nó đang gửi hai lần thì mình sẽ xem xét cái chỗ này bởi vì cái này gửi hai lần cũng một phần là do chúng ta dùng cái tài khoản free của thằng Heroku cái gì miễn phí thì đôi khi nó cũng có các nhược điểm thôi thì chúng ta sẽ dùng như thế này thực tế là sau này các bạn đi làm thì server công ty ấy, nó sống 24 trên 24 nó không bao giờ chết đâu làm product mà server chết thì khách hàng nó kêu chúng ta không chịu được đâu thì ở đây thì do chúng ta chỉ làm với mục đích là học hỏi là chính chúng ta hiểu biết tức là chúng ta biết được những cái chức năng của thằng Facebook để chúng ta vừa học về chúng ta vừa làm thôi thì cái này chỉ là bổ sung kiến thức cho các bạn để sau này thì ở đây thì các bạn có thể làm cho một cái project nhỏ cho các bạn hoặc là các bạn sẽ dùng những kiến thức này để học hỏi thêm chúng ta sẽ dễ dàng làm việc trên các công ty hơn tại vì các công ty những cái này thì nó làm thường xuyên hơn mà 
Đây thì mình vẫn chọn lại những cái này thì các bạn có thấy là mọi chức năng của chúng ta nó đều ok hết, nó đều lốt được. Tức là cái cái việc chúng ta upload quyền nó đã thành công. Thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách upload quyền. À có một cái điều lưu ý nữa là có thể bây giờ là cái cái test cái test con bot ấy thằng Facebook nó upload cái quyền của chúng ta nhanh hơn. Mình không rõ tại sao nhưng mà ngày xưa mình làm ấy, mình sẽ cần phải có ba cái đứa, khoảng ba đứa, ba đứa giống thằng này này. Nó vào nó test cái tài khoản, test cái nick Facebook của mình, test cái page ấy, Facebook của mình. Sau đấy nó còn có một cái tin nhắn là yêu cầu mình phải là, nó hỏi đại khái là um, tao muốn biết là cái việc mày lập trình cho con bot này, con page này nó không phải là chỉ mỗi function thôi. Mà tao muốn biết là page này còn hoạt động thì mày phải reply lại tin nhắn của tao trong vòng 24 giờ. Đại khái là như vậy. Thì ngày xưa mình có reply lại trong vòng 24 giờ ấy thì nó kích hoạt được luôn thôi. Thì mình upload lần nào cũng được thì cái việc upload quyền này nó khá chia dễ. Cũng như là nếu các bạn nào có gặp vướng mắc ấy thì các bạn có thể comment bên dưới video cho mình. Cũng như là bạn nào đã upload thành công thì các bạn cũng comment để cho mình biết để cho các bạn khác biết là việc chúng ta upload cái quyền này nó không hề khó đến vậy đâu. Thì video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À còn một điều nữa là các bạn nếu muốn video sao nhanh cũng như có nhiều nội dung video hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại đăng ký channel của mình. Đấy chính là động lực để mình làm thêm nhiều video hữu ích nữa. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.